Від Харківщини до Херсонщини чергова атака росіян по приватному сектору в обласному центрі. Зруйновані щонайменше два будинки у Таврійському мікрорайоні. Є постраждала. З осколковим пораненням спини ушпитали 42-річну жінку. Минулої доби росіяни били по Херсонщині 36 разів. Поранені – Четверо місцевих. Двоє людей підірвались на російській міні, ще двоє дістали травми через ворожий обстріл. Про це повідомила голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. По мирних містах і селах ворог бив з артилерії, РСЗВ та мінометів. Лікарні на тимчасово окупованій території Херсонщині переповнені пораненими окупантами. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За даними військових, російські солдати продовжують переобладнувати під свої шпиталі і дитячі садки. У центральній лікарні у нижніх сірогозах тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. І подібна ситуація склалася і у Каланчуку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Генштаб каже, відвідувати лікарні місцевим жителям заборонили. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня. Що розповідають місцеві, якщо в лікарнях їх не приймають, то куди йти? Ну, ситуація на, на частково окупованій лівобережній Херсонщині, вона дійсно дуже складна, тому що окупанти вони відчувають що вони останні дні там напевно перебувають вже там і та кількість поранених яку ви назвали що дійсно там з лікарень повиганяли наших лікарів вони не дають можливість надавати допомогу херсонцям які залишилися я маю на увазі мешканцям Херсонської області які залишилися на тих територіях ну знаєте я, я єдине що там Долучаюсь до пана Олега, просто сказати, що самовідданість наших лікарів, вона не має меж. Дійсно, ті, хто можуть, ті, хто мають можливість, мають кваліфікацію, залишилися на тих територіях, вони надають допомогу своїм односельцям, одномістянам, будемо казати так. Ну, ця допомога, на жаль, офіційна Україна, офіційна Херсонщина, вона ну, дуже важко, нас немає можливості сьогодні впливати на ті процеси, які відбувають на лівому березі. І тільки дякуючи волонтерам, дякуючи нашим там, медичним працівникам, які залишилися там і залишилися вірними в Україні, ну, це питання вирішується. Але воно потребує найшвидшого вирішення, бо гуманітарна катастрофа, яка є на тому березі, будемо на лівому, вона дуже, дуже складна і дуже така, знаєте, ну, психологічно дуже ну, впливає на людей, які знаходяться там. Олександр, як сьогодні живе деокупований Херсон? Ну, ви самі сказали, що прокидаємося ми з вибухами, Засинаємо, якщо вдається засинати, так само з вибухами. Якщо казати за, минули, за минулу добу, то такий, знаєте, легкий антирекорд в тому, що 36 разів було обстріляно е Херсонська область, з них 11 тільки місто Херсон. Якщо враховувати, що на минулому тижні було і 106, і 92, і цифри були ну, взагалі такі захмарні, то сьогодні будемо казати більш-менш тихо. Але знову ж таки, ми маємо чотирьох поранених, з них це два неповнолітні. Це 15-16 річні хлопці, які один від е, осколкового мінного, він підірвався на міні, і один під час обстрілу в своєму помешканні був поранений. Е, сьогодні так само, я скажу, що били, ну, якщо... Якщо казати, сьогодні було, прильот був на рівні верхніх поверхів, там, дев'ятиповерхового будинку, це точно не били по якійсь інфраструктурі, точно не били по якихось там скупченню військових, як вони люблять казати. Це точний, це точний удар був у житловий будинок і в житловий масив, який є най, ну, най, найнаселенішим в обласному центрі. Тому, знаєте, я скажу, що Херсон тримається, Херсон буде триматися, і лозунг кожного херсонця навіть сьогодні – це хай так, але без них. Розкажіть, будь ласка, про ось ці випадки підривів на мінах. Де це відбувається? Це дорога? Чи це люди ходять у якісь, може, лісосмуги, поля? Де чатує зараз небезпека на Херсонщині? Ну, дивіться, якщо казати, там дійсно, що, так як і Харківщина, то Херсонщина є таким одним з найбільш замінованих регіонів України, коли виходили, вони дубали досить часу, перебуваючи тут, тому вони там встановлювали цих мін дуже багато. Все, що стосується дорог, доріг, я маю на увазі, там, це державного значення, обласного значення, регіональних доріг, 
вони постійно розміновуються, вони постійно контролюються. І якраз на них ну, не припадає велика кількість якихось таких речей. Більше за все це поля, десь нерозірвані боєприпаси або встановлені міни. Це от ми мали там в Білозерському районі декілька підривів, і в тому числі люди, наших хлопців, які приїжджали з МВС, які приїжджали допомагати Херсонщині в розмінуванні, і цивільні люди. У нас дуже багато підривів в будівлях, тих, які дійсно були і заміновані, або там є боєприпаси, які залетіли, а не розірвалися, після там якогось руху вони... Ми мали вчора приклад, коли міна, яка прилетіла в, автом... в великий автомобіль, вона прилетіла на Херсонщині, а вибухнула вже в Миколаївщині, тому що він попавши в кузов, він не розірвався, а під час руху десь вийшов зрив. Слава Богу, що людина не постраждала, яка керувала автомобіль. Тому, знаєте, міни, вони, вони очікують всюду, і я, я чув там таке мніння спеціалістів про те, що ми ще там деякі, декілька років будемо позбавлятися цієї, ну, будемо казати, цих подарунків від расистів. Дякую вам. Олександр Самоденко, голова Херсонської обласної ради, був з нами на прямому відеозв'язку. І він каже, що херсонці прокидаються і засинають під удари російських терористів. Але це зовсім не означає, що Херсон зламався. Херсонці стоять і будуть стояти, і разом з ними буде стояти вся Україна.